ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து கார்ட் பவுச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் கார்ட்ஸ் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது ஈஸி டு கேரி ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இதான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸில் வந்து ரெண்டு ஃபேப்ரிக் காட்டன் ஃபேப்ரிக் ஸோ நான் வந்து ஃப்ளோரல் ப்ரிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பீசஸ் வேணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டூ பை ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஃபைவ் இன்ச்சஸில் ரெண்டு பீஸ் வேணும் அண்ட் இது வந்து ஃபோம் ஷீட் ஃபோம் ஷீட் வந்து சேம் ஆஸ் மெயின் மெயின் க்ளாத் எடுக்கணும் நீங்கள் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சப்ளைஸ் அண்ட் நம்ம வந்து ஸ்னாப் பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஸ் பட்டன்ஸ் மாதிரி பிளாஸ்டிக்லேயே கிடைக்கிது ஸோ இதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பட்டன்ஸ் இல்லைனா வில்க்ரோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா நம்ம வீடியோவில் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஃபோம் ஷீட் ஸோ எனக்கு எப்படி கிடச்சிருக்குன்னா இது ஃப்யூசபிள் சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்யூசபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ரஃப்பாக இருக்கும் அண்ட் அதில் க்ளூவும் இருக்குது அண்ட் ஒரு சைடு நல்லா ஸ்மூத் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரஃப் சைடை வந்து இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட பேக் சைடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்படி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணால் நீங்கள் ஹாட் அயனில் வந்து இல்லை டெம்பரேச்சர் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது சிந்தட்டிக் ஏற்ற மாதிரி சிந்தட்டிக் இல்லைனா காட்டன்னா காட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அயன் பாக்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பரான ஹீட்டில் துணியை வந்து அப் சைடில் வந்து நீங்கள் அயன் பண்ணணும் ஸோ அயன் பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஃப்யூஸ் ஆகிடும் ஃப்யூஸ்னால் ஒட்டிக்கும் ஸோ இது என்னென்னா உங்களுக்கு துணிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டிஃப்னஸ் கொடு கொடுக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்னென்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஃபைவ் இன்ச்சஸ் துணி எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா ரெண்டு பீசஸ் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டுப்போம் அந்த டாப் ஸ்டிச்சுக்கு வந்து ஒரு சைடில் வந்து நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது கூட அப்படி தான் ஒரு சைடு நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது என்ன பீஸாக உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த பீஸாக வரும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த அவுட்லைன் எப்போடுறது வந்து இந்த செக்ஷனுக்காக இதுவும் இந்த டாப் பார்ட்காக தான் ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃப்யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட ஃபோம் ஷீட்டை செகண்ட் வந்து இது பண்ணிக்கணும் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும்னா நம்மளோட டூ பா ரெண்டு ஃபேப்ரிக்கையும் என்ன பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த ஃபோம் ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த ஷீட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு துணி இங்கே வரும் அண்ட் இன்னொரு துணி பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் ஃபேப்ரிக் இது வந்து என்ன பண்ணால் இதையும் ரிவர்ஸில் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன மெயின் ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து ரிவர்ஸில் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மெயின் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் கூட உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே தான் வந்துருக்கு அண்ட் இதுவும் வந்து அப்படி தான் வைக்கணும் ஒரு பர்கருக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட சாண்ட்விச்சஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸ்டேஜஸ் கீழே ஸோ எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்யூஸ் பண்ண ஃபோம் ஃபேப்ரிக் அதை நம்ம வந்து டாப் சைடை வந்து உள் பக்கமாக வச்சுருக்கோம் அண்ட் இந்த ஃபோம் வந்து பேக் சைடில் இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ரெண்டு பீசஸையும் கரெக்டாக அதோட ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று இந்த சைடு அண்ட் ஒன்று இந்த சைடில் அண்ட் அதுக்கு மேலே அப்பர் ஃபேப்ரிக் இதுவும் வந்து அந்த ஃப்ளோரல் சைடை வந்து உள்ளே வைக்கிறோம் அண்ட் அந்த பேக் சைடை வந்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வைக்கிறோம் ஸோ இது மூணுத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி நம்ம வந்து ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ ஸ்டிச் போடும்போது என்னென்னா மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே இங்கே ஒரு மார்க் அண்ட் இங்கே ஒரு மார்க் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த துணியை வந்து ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த உள்ளே இருக்கிறது வந்து நம்ம வெளில எடுப்போம் ஸோ அதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் தேவை ஸோ உங்கள் கை அளவுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஸ்டிச் போட்டுக்காதீங்க அங்கே போடாமல் ஸோ
இங்கே வரும்போது திருப்பி நான் இங்கே ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது திருப்பி ரிவர்ஸ் ஸ்டிச்சோடு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நானும் நான் சொன்ன த்ரீ ஸ்டெப்ஸும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு திருப்பி வரேன் நான் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு கொண்டேன் நான் ஸோ த்ரீ லேயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த கேப்பில் ஃபஸ்ட் லேயர் அண்ட் செகண்ட் லேயர் வந்து அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் துணி அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோம் அட்டாச் பண்ண கிளாத் அண்ட் வெளியே ஃபோம் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோம் ஃபோம் சைடு வெளில இருக்குது இந்த பக்கமும் பேக் சைடு துணி வெளில இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் அந்த கேப்குள்ளேருந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் வந்து கொஞ்சம் சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சு நீங்கள் போடும்போது எக்ஸ்ட்ரா தான் கேப் விட்டுருந்தீங்கன்னா அதை கட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பல்காக இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு க்ளீனாக ஷார்ப் எட்ஜஸ் வரும் ஸோ திருப்பலாம் இப்போவே வந்து எட்ஜஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக செட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டோன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது இல்லைனா தையல் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து எல்லா சைடும் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டேர்ன் பண்ணியாச்சுங்க இப்போது இதை நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இப்போ வேணால் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல லுக்காக அயர்ன் பண்ணிக்கிறதுனா பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில் அப்புறம் நம்ம இங்கே ஓப்பன் ஸ்டிச் விட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க தையல் போட்டு இன்கேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை பிகினர்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து அயர்ன் பண்ணிக்கோங்க அயர்ன் பண்ணும்போது அந்த எண்ட் இந்த டிப்ஸை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் அயர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஸோ பண்ணிக்கோங்க சரி முடிச்சுட்டு திருப்பியும் வரலாம் ஸோ சொன்ன மாதிரி தைச்சு முடித்தாச்சு ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கீங்களா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் போடும்போது நீங்கள் எதுக்கும் ஆல் ஓவராக ஒரு ரவுண்டாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் அதான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்னாப் பட்டன் சொல்லிவிட்டு இது உங்களுக்கு கிடைக்கலனா பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம கையால் ஊசி நாளில் தைச்சிக்கலாம் அதுக்கான கேப்ஸ் இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு ஸோ எனக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்னாப் பட்டன்ஸ் எப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இப்போ அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் மைட் பி இது உங்களுக்கு கிராஃப்ட் ஷாப்ஸில் கிடைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து அதுக்கான பிளையர்ஸ் ஸோ அது ஸ்டிச் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்டாப்பர் பின் மாதிரி ஜஸ்ட்டு ப்ளக் இன் பண்ணி பண்ணிட்டால் போதும் அதுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டர் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக சென்டர் சென்டர் ஸ்பாட்டு நீங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு ப்ராப்பராக மெஷர் பண்ணி பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எங்கேயாவது கோணலாக போகிற சான்ஸ் இருக்குது டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மெஷரிங் டேப் ஆர் ஸ்கேல் இது வேணால் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து இப்போது எனக்கு இங்கே ப்ரெஸ் பட்டன் ஒன்று வேணும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது க்ளோஸிங்கை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பட்டனுக்கு வந்து பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீடில் மாதிரி பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம உள்ளேருந்து போக் பண்ணிக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு ஹோல்ட் அவுட்டாக இருக்குன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வரைஞ்ச பென்லேயே 
குத்தி இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல் வந்துடும் கிளாத்தில் ஸோ அதை நீங்கள் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டு மேலே வருது அந்த ஹோல்லேருந்து இதில் வந்து இப்போது டாப் இது வந்து இதில் இதுலேயே ஒரு ஹோல் இருக்குது பாருங்கள் இது அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணிக்கணும் அந்த நீடில் மாதிரி இருக்கிறதுல பண்ணி ஒரு ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கிளிக் சவுண்டு வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரவுண்டு சாஃப்ட்டு பாட்டம் இருக்குங்களா இது உள் பக்கம் இதில் வந்து இதை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணும் அந்த பிளாக் ஒன்றை அந்த இந்த டாப் பாயிண்ட் வந்து இதை வரணும் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு அந்த நீடில் வந்து சாஃப்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்டக் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்படி கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் பொசிஷனில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு கரெக்ட் ப்ரஸ் இன்னொரு ப்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க நல்லாவே அழுத்தி கொடுக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் அந்த நீடில் மாதிரி இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா கரெக்டாக லாக் பண்ணிடும் அந்த பொசிஷனில் இப்போ வந்து இதை நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பட்டன் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைன்னா எனக்கு ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சில கிளாத்தில் ஆகிடும் பட் இந்த கிளாத்தில் ஆக மாட்டேங்குது அதே மாதிரி ஒரு ஹோல் பஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த நெயில் சைடை பேக் சைடு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு இப்போது நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஸோ அதையும் அதே மாதிரி ஃபி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சவுண்டு வரும் ஓரளவுக்கு கிளிக்காகி நிற்கும் அந்த ஸ்பாட்டில் ஸோ அதை நீங்கள் இன்னும் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஸ்னாப் பட்டன் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல ப்ரெஸ் வேணும் சாரிங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பட்டன் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருந்தது அதனால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல ஸோ இப்போ பண்ணியாச்சு நீங்கள் வந்து இன்னும் பெட்டர் ஃபினிஷ்காக வந்து கொஞ்சம் அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டீசெண்ட் லுக் கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன ஐ எம் ஸோ சாரி ஸோ இன்னும் பெட்டராக நான் வீடியோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ வந்து என்னோடய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இனிமேல் மோர் வீடியோஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறது தேங்க்யூ